هذا وتعد هذه الحادثة أكبر فدية عرفها التاريخ فقد أكدت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن المبلغ تجاوز مئات الملايين من الدولارات فيما أشارت مصادر متعددة أن الفدية بلغت مليار و150 مليون دولار أمريكية بعد الكشف عن هذه الحادثة المشبوهة أكد النظام القطري أنه أرسل الأموال إلى الحكومة العراقية وليس إلى الجماعات الإرهابية وهو أمر نفاه رئيس الوزراء العراقي بنفسه Voice recordings have been given to the BBC that appear to show Qatari officials negotiating to give a billion dollars in ransom to an Iraqi militia designated as terrorist by the United States. How much cash was finally flown to Baghdad on a Qatar Airways plane? Qatar's enemies say the evidence from the ambassador's phone points to a billion and possibly even more. Qatar says it was well short of that. The evidence we've seen is inconclusive. It seems it was at least hundreds of millions of dollars. Officials here in Qatar insist that no money was actually handed to so-called terrorist groups, only to the Iraqi government. أغلبنا أنه كانت هناك جنط كبيرة بأعداد كبيرة في الشحن ما مسبوقين لا هي مشمولة بالحصانة الدبلوماسية ولا شيء طلبنا تفتيش صالحوا لتفتيش فهمنا أنه أموال بها أموال كمية عادلة مئات الملايين دولار وهو بالأخير مال قطري يعود للحكومة القطرية بس يحتاج يتفاهم مع دولة قطر حول هذا الموضوع أنا ما يعود أوجه صابع الاتهام لأحد سأقول إدخال المال بهذا الشكل خطأ قانون الخطأ يعتبر غسيل أموال غير صحيح ويجب أن يكون تفاهم حول هذا الأمر أريد أتفاهم مع الأخوة في قطر في مسألة يعني مئات الملايين تصور تعطى إلى جماعات مسلحة في خلال البلد